这个富豪身价两亿，却要装穷。几万块的红酒倒进一块九毛五的瓶子里，高级火腿也得换上打折包装。开着法拉利还要去超市当售货员，只因为他不想把马磊分给自己的老婆。他叫铁锤，几天前他还是个穷屌丝，老婆为了给他缓解经济压力，一个月出轨三十七次，挣的钱还得照顾着家庭支出。为了证明自己不是个吃软饭的，铁锤连夜买了彩票，做梦发大财。哪成想还真让他中了两个亿，摇身一变成了隐形富豪。可这时不知情的妻子却要和他离婚，好在还有三个月的离婚冷静期。财顾问告诉铁锤，现在离婚至少得分给妻子一个亿。你要不想分也行，装穷，有钱花不完的感觉实在是太痛苦了。铁锤先是到商场给自己整了一身高级西装，又买了一块劳力士，骑着大包小包迈着六亲不认的步伐，转身却差点撞上自己的朋友。铁锤连忙躲进珠宝店，疯狂示意店员。店员一看这人一身名牌，肯定是个有故事的男人，于是做起了掩护，说这里已经打烊不营业了。朋友一脸懵，但还是走了。成功脱身的铁锤开着自己的小车，仿佛走上了人生巅峰。刚回到家，就将奢侈品全部扔。进了仓库里，然后开始加工，把高级肉酱装进廉价罐头里，十万一瓶的顶级洋酒倒进拼夕夕买来的红酒瓶里。做完一切，他终于可以放心大胆的享受了。铁锤迫不及待的品尝了一口，这金钱的味道实在是上头啊！这时妻子却回来了，铁锤赶紧躲进沙发。妻子端起红酒，一看男人愣了。为了不引起怀疑，铁锤白天依旧到妻子介绍的超市上班，到了晚上就去五星级大酒店挥霍潇洒，幻想自己独吞这两个亿。有钱人的生活往往就是这么朴实无华。晚上，岳父岳母意外到访，妻子拿出了掉包的一块九毛五的红酒，铁锤却开始左右为难，说这酒太次了，我给您换个好的。老丈人一听，可拉倒吧，你还能有啥好酒？可是一下肚，酒还挺好喝。妻子一看父亲喜欢，就要把剩下的几瓶送给父亲。铁锤心在滴血，只能忍着，尴尬的举起杯。子和岳父碰杯，却被眼尖的岳父发现了那块名表。铁锤连忙解释说这是赝品，花了十块钱而已。老丈人大方掏出一百给我来，十个剩下的不用找了。这个叫铁锤的男人从垃圾堆里捡出一张彩票，仔细一看，竟然中了两个亿。可老婆却要跟他离婚。理财顾问告诉他，现在离婚，妻子要分走一半财产，而两人离婚也需要三个月冷静期。因此，男人决定装穷，不把这件事告诉妻子。这天，铁锤刚吃完饭出来，就看见妻子和自己的死对头卷毛来这里吃饭，他赶紧抢过保安的帽子戴上。卷毛嘲笑他还在做兼职，妻子也只是和他。简单打了声招呼，根本不信铁锤能来这里吃饭。铁锤顿时气疯了，他抱着花盆走到卷毛车前，咣就是一下，直接徒手掰弯雨刷器。就这还不解气，于是又用钥匙划人家车漆。顾问倒是讲究，丢给他一个酒瓶起子，一顿操作下来，铁锤可算是舒服了。好嘛，原来是扎错车了。小问题，妈了也赔给你。但这样的日子并不好过，比如买奢侈品时差点被邻居发现，逛街的时候遇到同事，吓得铁锤直接把东西扔进垃圾桶，就连去打高尔夫也能遇到卷毛。还好铁锤反应快，装成球童才蒙混过关。随后铁锤坐豪车回家，路过加油站，一抬头就看到了朋友小胖。小胖看着车里点了下头，两人四目相对，完了，这下要被发现了。就在铁锤准备摊牌时，小胖只是整理了一下发型，果然豪车有他豪的道理，但这装穷也装得太辛苦了。为了不暴露富豪身份，铁锤白天。必须继续在卷毛的超市里打工，但无奈自己总是天天迟到。卷毛抓住机会，将他在妻子面前狠狠的臭骂了一顿。可想想那两个亿，铁锤还是忍了下来。下班后，铁锤来了酒吧散心，两个好朋友正在开心的喝着啤酒。但此时的铁锤已经不能融入他们了，需要的是有钱的朋友。回到家后，铁锤默默的躺在沙发上，身边没有一个可以聊天说话的人。这时，铁锤灵机一动，把两个死党也变成有钱人，不就行了吗？这个叫铁锤的男人买彩票中了两个亿，他决定让自己的两个朋友也变成富豪。这天，加油站里来了一个豪车，一个知名经纪人说小胖身材好，邀请他代言一款墨镜，只要每天戴着墨镜，就能得到八百万的报酬。而瘦子朋友也莫名继承了一个不知道哪儿的亲戚的遗产。做完这些后，铁锤来了高尔夫球场，理财顾问跟他说，超市老板卷毛面临破产，把钱都抵押给了银行。于是铁锤急忙回到超市，跟妻子说了这事儿，让妻子赶紧辞职。可妻子却觉得他是嫉妒超市老板有钱。这时岳父突然出现，推车里装满了九块九的红酒，并且告诉铁锤，这手表他的朋友都很喜欢，又拿出一百块让他。再来五块手表，剩下的给他当小费了。一想起这么贵重的表被当成了赝品，铁锤就气不打一处来。于是他决定出门散心。这时两个朋友开着超跑来了，铁锤本以为朋友会拿着钱做生意，没想到这俩不争气的却肆意挥霍。铁锤忍不住劝了几句，结果却被朋友一顿吐槽。铁锤一听，行吧，我不装了，我摊牌了，我是亿万富翁，你们的马磊都是我给的。朋友一激动，直接一脚油门把车开进了海里。为了证明自己才是真的亿万富翁，铁锤直接买下了一。
轮游艇，还让老板帮他扫厕所，装穷装了一个月。此时的铁锤终于享受到了有钱人的生活，好好的奢华了一把。但不知道为什么，铁锤怎么也开心不起来。老婆要和自己离婚，两个人也逐渐没有了共同语言，甚至还会和彼此恶语相向。他觉得两人快要走到尽头了。几天后，卷毛到超市连工资都付不起了。作为超市经理的妻子也正式失业，铁锤趁这个机会邀请妻子共进晚餐，想要挽回两个人的关系，还请了高级厨师来家里做饭。在这样浪漫的场景下，两个人互相承认了错误，而铁锤也坦白了自己有两个亿的事情。为了证明，还打开了仓库的大门。五星级餐厅的厨师正在他家仓库里蹦迪。妻子觉得铁锤不信任他，还一直骗他，于是生气走了。而另一边，瘦子朋友也因为有钱膨胀和老婆离了婚，小胖也因为拍广告成了众人的笑柄。他们觉得这一切都是铁锤的错，中了两个亿让身边的人过上的好日子，换来的却是众叛亲离。这天，妻子的手机里收到一个转款通知，正是那一个亿。随之而来的还有签了字的离婚协议书，而超市也重新开始营业。理财顾问拿出超市的房本，归属权写着妻子的名字。而铁锤带着行李来到机场，他决定一个人去远方过富豪的生活。妻子终于想。清楚了自己对铁锤的感情，于是坐着小摩托一路狂追到机场，在登机口找到铁锤，伸手就是一记爱的耳光，最终两个人相拥在一起，有钱人终成眷属。影片到这里终于结束了，这是一部非常狗血，但看起来却非常爽的电影。如果你也中了两个亿，你会怎么花呢？